எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்னைக்கு ஈஸி கிச்சனில் ஒரு டிஃப்ரெண்டான காலிஃப்ளவர் குருமா எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஒரு பெரிய காலிஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன் வெங்காயம் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரீஃபைண்ட் ஆயில் மஞ்சத்தூள் பட்டா லவங்கம் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் மிளகாத்தூள் தனியா தூள் சேர்ந்தது மூணு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் கருவேப்பில கொத்தமல்லி தழை காஷ்மீரி சில்லி வெங்காயம் இது தனியா ஒரு பவுல் எடுத்திருக்கேன் ஒரே ஒரு தக்காளி தேவைக்கேற்ப உப்பு இப்போ கேஸ் பற்ற வச்சு நம்ம பேன் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து எண்ணெயை விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அதில் பாருங்கள் ஒரு பட்டை லவங்கம் ரெண்டு மூணு லவங்கம் ஒரு மூணு ஏலக்காய் கொஞ்சம் சோம்பு அப்படி லைட்டாக வறுத்துட்டு காஷ்மீரி சில்லி ஒரு ஆறு மிளகா போட்டிருக்கேன் இது வந்து கலருக்காக போடுறது நான் இது உங்களுக்கு வந்து காரம்லாம் இருக்காது இப்போ நம்ம இது வெங்காயம் போடலாம் வெங்காயம் வந்து ரெண்டு பங்காக எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு பங்கு வந்து நல்லா வதக்கணும் இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் உப்பு பிடிச்சி எடுக்கணும் இந்த எண்ணெயில் வந்து இந்த வெங்காயம் நல்லா வேகணும் இது பாருங்கள் வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கு நம்ம அதுக்குள்ளே இந்த காலிஃப்ளவர் வந்து கொஞ்சம் சுடு தண்ணியில் கொஞ்சம் உப்பும் மஞ்சத்தூள் போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சு கழுகி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இப்போ அதை நம்ம இந்த குக்கரில் போடலாம் இப்போ இதில் வந்து ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி விட்டுருக்கேன் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் குக்கரை வந்து மூடி இது நல்லா வேக வைக்கணும் வெயிட்டெல்லாம் போட வேண்டாம் உங்களுக்கு நல்லா ஸ்டீம் வரும் அது வரைக்கும் இது நல்லா வேகட்டும் உள்ளே அப்படியே வச்சுருங்க ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் நான் பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் வந்து இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு மூணு ஸ்பூன் விட்டுருக்கேன் நான் பாருங்க இப்போ நம்ம வந்து இதில் இந்த ஒரு தக்காளி காட்டின இல்லையா அது அரிஞ்சு போட்டிருக்கேன் இதோட சேர்ந்து அப்படியே நல்லா வதங்கணும் இது வந்து வெங்காயம் கொஞ்சம் நிறைய தேவைப்படும் இந்த டிஷ்ஷுக்கு உங்களுக்கு கிரேவி எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வெங்காயத்தை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி மட்டும் நிறைய போடவே கூடாதுங்க பாருங்க இந்த குக்கர் ஸ்டீம் அடங்கின அப்புறம் தொடங்க பாருங்க காலிஃப்ளவர் வந்து வெந்திருக்கு இப்போ நம்ம கொஞ்சம் உப்பு போடலாம் இல்லை இப்போ நம்ம இது ஆஃப் பண்ணி வச்சிடலாம் வெங்காயம் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் வந்து மசாலா சேர்க்கலாம் நம்ம இருங்க இந்த பெரிய ஸ்பூனில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் போடலாம் அவ்வளோதான் இங்கே மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இது வந்து நல்லா ஆற விட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வரணும் இப்போ பாருங்கள் மறுபடியும் இந்த பேனை வச்சுருக்கேன் நான் கொஞ்சம் எண்ணெயை ஊற்றி எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதும் இந்த இன்னொரு பாதி வெங்காயம் வச்சுருந்தேன் இல்லையா அது இதில் போட்டு இது வந்து நல்லா வதங்கணும் அதே மாதிரி முதல்ல வதக்கணும் பாருங்கள் அதே மாதிரி இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வதங்கி பாருங்கள் நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதில் இந்த காலிஃப்ளவர் வேக வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது போடலாம் இப்போ இந்த மசாலா அரைச்சிட்டு வந்திருக்கேன் அதையும் விட்டுருக்கேன் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு உப்பு டேஸ்ட் பண்ணுங்க உப்பு பத்தலைன்னா நம்ம போட்டுக்கலாம் டயட்டு எடுக்கிறவங்கலாம் வந்து இந்த காலிஃப்ளவர் குருமா இந்த மாதிரி பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது ஃப்ரை எல்லாம் பண்ணால் அதில் நிறைய ஆயில்லாம் வரும் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா பிள்ளைங்கள்லாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ இது வந்து ஒரு கொதி வரணும் ஒரு கொதி வர வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும் மசாலாலாம் விட்டுட்டோம் இல்லையா ஒரே ஒரு கொதி நல்லா கொதிக்குது இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து ஒரு சின்ன லைம் ஹாஃப் லைம் நான் அந்த இன்க்ரீடியன்ஸில் சொல்லலை இது நீங்கள் கொஞ்சமாக பண்ணுறதா இருந்தால் ரெண்டு மூணு ட்ராப் விட்டால் போகிறோம் புளி தூக்கக்கூடாது போடுங்க அவ்வளோதான் நம்ம இது இந்த பக்கம் வச்சுட்டு இது வந்து தாளித்து போட்டலாம் தாளிக்கிறதுக்கு நான் கடாய் வச்சுருக்கேன் இது தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஜீரகம் பெருஞ்சீரகம் கருஞ்சீரகம் கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டுருக்கேன் கடாய் சூடாக ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அதில் வந்து பாருங்கள் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டிருக்கேன் இதில் பெருஞ்சீரகம் அதாவது சோம்பு கொஞ்சம் கருஞ்சீரகம் கொஞ்சம் நார்மல் ஜீரகம் ரசத்துக்கெல்லாம் போடுவோம் அந்த ஜீரகம் எல்லாமே சேர்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கிளறி விட்டுருங்க இப்போ வந்து கொத்தமல்லி தழை கடைசியாக 
பாருங்க சுவையான காலிஃப்ளவர் குருமா ரெடிங்க நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்து உங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுங்க நல்லா இருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள